A continuación escucharemos el tema código de tres direcciones. Expuesto por el alumno Luis Córdoba Saldaña. En esta parte hablaremos sobre la estructura de datos para la implementación de código de tres direcciones. La generación de código intermedio se puede intercalar en el análisis sintáctico. Para facilitar la comprensión de esta fase, no generaremos código máquina puro, sino un código intermedio cercano a la máquina. El código intermedio que vamos a usar posee cuatro apartados, operando 1, operando 2, operador y resultado. Y se denomina código de tres direcciones, de tercetos o máximo de tres operandos. Hay algunas instrucciones que carecen de alguno de estos apartados. Los tercetos que podemos usar son los siguientes. La asignación binaria, donde x igual a y operador z. La asignación unaria, donde x igual a un operador. La asignación simple o copia, donde x igual a y. El salto incondicional, donde viene está representado por goto. Los saltos condicionales, que viene a ser representado por if. Y el apartado goto. Y otros, como, como el paran x, que viene a ser el mete el parámetro real x a la pila como el cal pn que llama al procedimiento p y le dice que tome n parámetros, el pog x que toma, un, que toma un parámetro de la pila y el return y que retorna un valor y. Y también tenemos la asignación indexada donde x es asignado un arreglo unidireccional y la asignación indirecta donde se, x es asignado una dirección de punteros. A continuación tenemos un ejemplo sobre el código de tercetos. Como podemos ver acá tenemos una estructura donde C es igual a A, tenemos una etiqueta llamada etiqueta bucle y un apartado IF junto con un apartado GOTO. Como podemos observar, si cumple la condición IF B igual a 0, entonces ¿qué quiere decir? Que se va a la etiqueta FI. Si en cambio no cumple, entonces realiza el procedimiento. Donde B toma el valor de B menos 1, donde C toma el valor de C más 1 y de nuevo ahí está el apartado GOTO etiqueta bucle donde regresa a la etiqueta bucle. Si podemos observar, se encuentra en la posición de arriba. Pero este cambio, si cumple esa condición, terminará dicho proceso. Tendremos en cuenta la posibilidad de utilizar variables. Las variables temporales sirven para almacenar resultados intermedios, a medida que vamos calculando el resultado final. A continuación vemos un ejemplo sencillo, donde viene a ser una representación de suma. 3 más 5 más 7 más 8 donde el desarrollo viene a ser por procesos primero el 3 más 5 lo suma y sale 8 consecutivamente suma ahora con más 7 y después suma más 8 cuando se generan código de terceto se construyen variables temporales para los nodos interiores del árbol sintático así por ejemplo si tuviéramos la entrada a es igual a 3 más b más 5 más c es otro ejemplo que podemos desarrollar. Si podemos observar 3 más b, toma la variable ten1. Ahora, esa variable ten1 se la agrupa con más 5, nos crea ten2. Y después se, se agrupa con la variable más c, que viene ten3. Si podemos observar, ahí está la representación. La pregunta es, ¿1 o 2 son equivalentes? Sí, y además es muy parecido al un código máquina. Lo importante es saber hacer las reducciones y tener una gramática adecuada. El no terminal tiene que tener un atributo asociado que lo represente. Si podemos observar en el siguiente ejemplo que hemos desarrollado. TEN1 representa a 3 más B, TEN2 representa a TEN1 más 5 y TEN3 representa a TEN2 más C. Lo importante es saber qué representa cada atributo y cómo puede generar el código. Ahora observamos otro ejemplo donde A es igual a 0. Este 0 toma una expresión y una variable TEN1. Por este motivo tengo que asignarle el tipo de nombre a expresión mediante la instrucción. Es por eso que se define de la siguiente manera, el tipo, el nombre, la asignación y la expresión. Donde así, que bien sea asignación, necesita tener asociado un tipo para poder hacer la propagación en las asignaciones múltiples. Por ejemplo, a continuación tenemos el siguiente ejemplo. A es igual a B, B es igual a C y C es igual a D. Donde D toma un valor de expre D. Como D se le asigna C, toma el valor de ASIC C. Y así consecutivamente se le asigna B, toma el valor de axis B y todo esto toma el valor de ASIC A. Ahora vemos la regla PROC, donde PROC va a ser igual a SIC o PROC AXIC o PROC ERROR o VACÍO. Pero si no me interesa que un PROC sea vacío, no me basta quitar la regla vacío. Veamos cómo sucede esto. Ahora vemos que PROC es igual a SIC o, o PROC AXIC o PROC ERROR. Como hemos visto, hemos quitado el vacío. 
Ahora veremos un ejemplo de este apartado. Tenemos así, salto de línea, así, signo de interrogación y salto de línea. Donde así viene a representar pro, como he visto anteriormente en la estructura. Y esto, así, signo de interrogación, quiere decir que me va a emitir un error. Ahora, los dos juntos, pro con error, como he visto en el apartado anterior, representa pro. Ahora, resumiendo los objetivos fundamentales en el código de terceto son realizar una secuencia de PRI para la traducción y gestionar adecuadamente los atributos. Hemos visto cómo el código de tres direcciones nos permite representar, de una forma lineal, el árbol sintáctico. Esta representación se asemeja mucho al código objetivo.